Eccoci qua con il doppiatore di Sirio il Dragone, Marco Balzarotti. Ben, Ciao a tutti. Ben trovato. Salve. Ciao. Come ci si sente dopo tanti anni a ritornare sul personaggio? Ma ci si sente un po' strani perché intanto il personaggio è rimasto lo stesso e sono passati 15 anni e tu sei più vecchio di 15 anni. Mm -hmm. sì. Per cui cambia la pasta di voce, cambia il modo di recitare, anche se devo dire poi in realtà quello che ci è stato chiesto adesso era quello che facevamo 15 anni fa, per cui un modo di recitare abbastanza aulico, abbastanza evocativo. Se vuoi è un po' come andare in bicicletta tutto sommato, quando ci sei sceso poi ci risali, ci fai due pedalate e poi ti vai in modo. Direttori di doppiaggio, come vi siete trovati con Ivo? Ivo è un bravissimo doppiatore, un bravissimo direttore, per cui darà la sua impostazione, la sua impronta, ma credo che poi il risultato sia assolutamente ottimo. Quanto di Sirio c'è in te? Guarda, non so cosa risponderti, nel senso che eh, credo che chi sceglie scelga un, un tipo di recitazione, non un'interiorità. Devi essere poi tu come attore a incollarti al personaggio che ti viene dato, che sia un'anima, un cartone animato, un, un attore reale. Per cui devi essere bravo tu a essere cattivo quanto basta, se devi essere cattivo, buono, se devi essere buono, sensibile... È adirato, quello che è, è, è proprio è come se tu fossi un vestito che va a mettersi su un manichino che c'è già. Certo. Però anche in quel caso vieni molto plasmato da chi dirige la serie, da chi decide di dare quel tipo di impostazione, perché tu bene o male devi comunque lavorare con un direttore, non puoi partire, di... certo poi dai del tuo, però vieni un attimino imbastito dalla mano di chi dirige questa cosa. Certamente. Bene, io ho finito con le domande. Un saluto dal Sensei a doppiaggio storico e da Marco Bazzarotti. Ciao a tutti!